हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका और आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को ठीक है और इसमें आज हम लोग की टॉपिकें होंगी दोस्तों राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित और कांग्रेस में जो गर्म दल और नरम दल का बंटवारा हुआ था उससे कितने क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्रांतिकारी गतिविधियाँ या जो भी क्रांतिकारी आंदोलन भारत में हुए और जो बाहर हुए ठीक है इनसे संबंधित कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ये हम लोग जो है कवर करने वाले हैं तो आइए साथ ही साथ आप जुड़े रहिए हमारे और हाँ अगर आपने हमारे पीडीएफ नोट्स और क्लास नोट्स को अभी तक नहीं परचेज किया है तो जल्दी से परचेज कर लें क्योंकि उसके थ्रू आप थोड़ा सा तेज स्टडी कर पाएंगे ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा डिटेल में क्लास भी दिया जाता है तो आप प्ले में विजिट करके देख सकते हैं वेबसाइट का नाम है डब्ल्यू और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि एक दिन में कितना वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं और कितना आपके लिए फायदेमंद है ठीक है तो जुड़े रहेंगे जो लोग पहले से जुड़े उन लोगों को काफी फायदा मिला होगा और जो लोग अभी जुड़े हैं आपके लिए बहुत खुश है पढ़ने के लिए थाउजेंड से ज्यादा वीडियो हो चुकी हैं अब तक तो आप वहां जाके कवरिंग कर सकते हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है मेरे भाई तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए उसको स्किप मत किया करिए देखिए उसी से दो पैसे की अर्निंग होती है हमको और इसीलिए मैं बच्चों को फ्री में वीडियोस देता हूँ ताकि वीडियो जो है उसका पैसा किसी से न लिया जाए जो भी क्लास नोट्स हो भी यार क्लास नोट्स का सौ पचास लगता है तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पर नहीं है ठीक है और बाकी पूरा किसी भी तरह का वीडियो जो है हम लोग सेल नहीं करते हैं बेचते नहीं हैं सारी क्लास और हर वर्ग के बच्चों के लिए सभी के लिए एकदम बिल्कुल मुफ्त में है आप प्लेलिस्ट में आइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए लेकिन हाँ दो पैसा जिससे अर्निंग होती है तो आप मेरे भाई हो मेरा परिवार हो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा ख्याल रखें मेरा फर्ज बनता है मैं आपका ख्याल रखूँ तो प्लीज़ ये काम जरूर से करिएगा आइए स्टार्ट करते हैं दो क्वेश्चन है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना अठारह में हुई थी उसका नाम था दोस्तों 1838 में क्या बना था सर अच्छा बच्चों को ना एक ही दो याद होता है जैसे अठारह में कांग्रेस आया था ठीक है अठारह में आर्य समाज की हुई थी अठारह में जो है आपका ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1815 में आपका आर्य समाज था ठीक है आर्य सभा था तो ये सारा चीज़ जो आपको देखने को मिलता है लेकिन आर सब अगर अठारह सौ पंद्रह में आपका हिंदू कॉलेज भी था राजा राम मोहन राय वाला ठीक है तो ये सारा चीज़ आपको पता होता है लेकिन अठारह सौ अड़तीस में क्या था ये आपके लिए बिल्कुल नया है दोस्तों मैं पढ़ाया हूँ फिलहाल आपको हो सकता है आपको ना याद आता हो जमींदारी एसोसिएशन बना था दोस्तों अठारह में क्या बना था जमींदारी एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं कह भारत संघ के संस्थापक कौन थे भारत संघ के जल्दी से बता दीजिए सुरेंद्र बनर्जी ठीक है भारत संघ के संस्थापक कौन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहीं पे शॉर्टकट में देता है एस एन बनर्जी तो भी याद रखेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी तो उसका नाम था दोस्तों इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल क्या नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल ठीक है ध्यान दीखे याद रहेगा ना इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल देखिए सब अपने आप में एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और यही तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं सुरेंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका अठारह में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया तो दोस्तों सुरेंद्र बनर्जी ने बनाया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस याद रखेगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया ठीक है तो कॉन्फ्रेंस वाला जो था दोस्तों वो किसका था सुरेंद्र बनर्जी का था इसके अलावा भारत संघ किसका था ठीक है भारत संघ किसका था ये भी सुरेंद्र बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था ये दो सबसे इंपॉर्टेंट उससे संबंधित है तो ध्यान दीजिएगा आगे है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेस से बर्खास्त किया गया था बताइए कौन बर्खास्त किया गया था उसका नाम आपको बताना है तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ठीक है अब सोचिए कहाँ पर लोग सोचते थे यार कि इंडियन आज आप पढ़ाई करो आप सोचते हैं कि यार मैं आई बन जाऊँ या आई वाली पोस्ट ही तो इंडियन सिविल सर्विसेज अब सोचिए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था ठीक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत संघ बनाया ठीक है और इसके अलावा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बनाया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए जितने बार आप चीजों को बोलेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा अगला है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले वो भी आपके कौन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इनके बारे में जरूर याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था ध्यान सोचिएगा स्थापना आपसे पूछ रहा है ठीक है तो ए ओ यूम ठीक है एलन ऑक्टेलियन ह्यूम पूरा नाम था अठारह
किया था कोई दिक्कत आपको देखिए संस्थापक थे स्थापना किया था कभी उसकी अध्यक्षता नहीं किया ये बात ध्यान दीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे करा असैनिक सेवक थे विज्ञानी थे सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर थे तो याद रखेगा दोस्तों वो असैनिक सेवक थे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ए क्या थे सामाजिक कार्यकर्ता थे लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है वह असैनिक सेवक थे ठीक है क्या थे असैनिक सेवक ध्यान दीजिएगा आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो वर्ष अठारह में हुई उस समय आ, आ, का, उसका वायसराय कौन था तो लॉर्ड डफरिन था किसके समय में कांग्रेस का स्थापना हुई है डफरिन के समय में हुई है ध्यान रखेगा दोस्तों याद रहेगा कि नहीं याद रखेगा ठीक है अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था तो पहला अधिवेशन दोस्तों यहाँ पर मुंबई में हुआ था गोकुलदास तेजपाल वाले सोसाइटी में ठीक है तो याद रखिएगा पहला अधिवेशन कहाँ पर मुंबई में हुआ था और उसके अध्यक्षता किसने किया था डब्ल्यू सी बनर्जी ब्योमेश चंद्र बनर्जी ठीक है याद रखेगा आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो डब्ल्यू श्री बनर्जी ठीक है ब्योमेश चंद्र बनर्जी ठीक है और एलन ऑक्टोलियन यूम जो थी ये संस्थापक सदस्य थे ठीक है और नाम किसने दिया था कांग्रेस का ठीक है तो वो नाम दिया था दादा भाई नरोजी जी ने ठीक है अठारह में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो डब्ल्यू सी बनर्जी याद रहेगा आपको डब्ल्यू सी बनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे भारतीय कांग राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापना के समय भारत का वायस रहा देखिए आगे वही वाला क्वेश्चन डफरिन था ठीक है और अठारह की क्रांति के समय कौन था कैनिंग था दोनों को याद रखेगा किसने कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था तो डफरिन ही था दोस्तों जिसने मजाक उड़ाया था क्योंकि उसी के समय में कांग्रेस बना था तो जाहिर सी बात है कि वही मजाक उड़ाया था ठीक है आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था उसका नाम बताना है आपको ठीक है तो दादा भाई नरोजी शामिल थे जी सुब्रमण्यम अय्यर जस्टिस राणे लोग शामिल थे लेकिन सूर्य बनर्जी शामिल नहीं थे क्योंकि इनकी अलग से पार्टी थी ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है या कॉन्फ्रेंस कही है या फिर भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कही है तो इनकी अपनी थी वो तो आके अठारह में आके विलय हुआ इसका कांग्रेस में तभी आए कांग्रेस में ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था अठारह में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किए थे ठीक है दादा भाई नरोजी जी ठीक है दादा भाई नरोजी पहला वाला बनर्जी दूसरा नरोजी ठीक है दोनों याद रहेगा बनर्जी नरोजी और तीसरा तैयबा जी ठीक है देखिए पहला था हिंदू के द्वारा किया गया ठीक है हिंदू कौन था डब्ल्यू सी बनर्जी दूसरा पारसी के द्वारा किया गया कौन थे दादा भाई नरोजी तीसरा मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया क्या नाम था बदरुद्दीन तैयबा जी चौथा अंग्रेज आया क्या नाम था जारजियल ठीक ऐसे करके पूरा एक एक लाइन याद रखिए ठीक है तो दादा भाई नरोजी याद रखेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने तो देखिए पचासी में हिंदू ठीक है छियासी में नरोजी जी आ गए पारसी थे सत्तासी में आपके कौन आ गए आपके बदरुद्दीन तैयबा जी आ गए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबा जी और अट्ठासी में कौन आ गया जॉर्ज यूल ठीक है ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे मतलब कभी भी कांग्रेस से जुड़े नहीं उनका नाम आपको बताना है तो फिरोज शाह मेहता ये आ, काफी अच्छे जान लीजिए कि व्यापारी थे ठीक है और बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया सामाजिक कार्य भी किए ये जुड़े थे आगे हकीम अजमल खान ये भी जुड़े थे खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी जुड़े थे सर सैयद अहमद खान नहीं थे दोस्तों इनकी साइंटिफिक ऑफ इंडिया सोसाइटी अलग से थी संस्था अठारह में तो उसके स्थापना उन्होंने किया था सर सैयद अहमद खान में ठीक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने में इनका बड़ा योगदान है आगे देखिए आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया ठीक है उनका नाम बताना है तो लाला लाजपत राय ये भी थे ठीक है आ, 1920 में इनको ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था और शायद उसी समय इनको भी चुना गया था सत्रह में एनिवेशन भी थी और मोतीलाल नेहरू भी कर ही चुके थे सी आर दास वगैरह भी कर चुके थे सब लोग कर चुके थे लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्षता नहीं कर पाए थे ठीक है इनको लेकर काफ़ी सारा लड़ाई हुई थी लेकिन कभी अध्यक्ष इनको नहीं चुना गया था ध्यान दीजिएगा और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसके पहले ही दिन इनकी मृत्यु भी हो गई थी लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन कौन भारतीय भारतीय बैच में कौन अध्यक्ष हुआ था तो केवल लाल राजपत राय ही ऐसे थे जो अध्यक्ष चुने गए थे और ये भी जो है साइमन कमीशन का जब बहिष्कार कर रहे थे 1928 में ठीक है तो उसमें सर पे इनके चोट लग गया जिसकी वजह से घायल हो गए फिर इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है तो ये बात ध्यान रखेगा केवल यही थे जो अध्यक्ष चुने गए थे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही मतलब लेडीज पूछ रहा है तो सुचिता कृपरानी भी थी और बाकी इसमें से तो नहीं सबसे पहले अच्छा भारतीय राष्
बाकी कोई नहीं बाकी देखिए जैसे यहाँ स्वच्छता कर रहा हूँ यार एनी बेसेंट थी स्वच्छता की प्राण नहीं थी गलती से निकल गया ध्यान कहीं और था ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री चुनी गई थी ठीक है मुख्यमंत्री ठीक है आगे है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी ठीक है तो सबसे पहले 1917 में कौन थी आपकी एनिवेशन थी नन्नी सेन गुप्ता भी थी देखिए 1917 में ये थी इसमें आठ साल जोड़ी है आठ साल जोड़ेंगी क्या हो जाएगा उन्नीस सौ आ जाएगा ठीक है 1925 में कौन थी सरोजनी नायडू थी फिर आठ साल जोड़िए कितना आ जाएगा उन्नीस आ जाएगा तैंतीस में कौन थी नलनी सेन गुप्ता थी ठीक है याद रहेगा आपको ध्यान दीजिएगा आगे है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी अध्यक्षता किसने किया था ठीक है तो फरोजनी नायडू ने किया था 1925 में ठीक है ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आगे है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा तो 1916 में हुआ था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन उसी अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा कोई दिक्कत आपको ध्यान रखिएगा आगे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उसके द्वारा सोचा गया यह योजना बद्ध किया गया था ठीक है यह यह कथन किसके द्वारा कहा गया तो यह कथन कहा था सर सैयद अहमद खान ने जिन्होंने कभी भी कांग्रेस से नहीं जुड़ा ठीक है जुड़ाव नहीं हुआ चलिए ध्यान रखिएगा किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए ललखड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है यह कथन किसका था तो लार्ड कर्जन चाहता था दोस्तों कि इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए कौन चाहता था लार्ड कर्जन एक सेकंड रुकिए दोस्तों ठीक है तो लार्ड कर्जन चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जल्दी से समाप्त हो जाए ठीक है तो इसको याद रखिएगा चलिए कर्जन वही था जिसने बंगाल विभाजन किया था काफी लंबे समय तक जो इसने वायसराय के पद पर काम किया अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो वे कौन थे ठीक है बताइए कौन कांग्रेस अध्यक्ष था जो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत कर रहा था उसका नाम बताना है तो सुभाष चंद्र बोस जी देखिए ये आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है बिल्कुल नया प्रश्न ठीक है तो याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जी याद ध्यान दीजिएगा भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए तो ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई पार्टी बने और इस तरह से कुछ हो ठीक है इसीलिए कहा था कि जब हम स्वतंत्र हो जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसको समाप्त कर दिया जाए और आपको लगता है कि इतना मेहनत से कोई पार्टी खड़ी हो तो उसको समाप्त किया जा सकता है कभी नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता किया गया देखो यहाँ पे मैं दो तीन बातें बताना चाहूँगा आपको महात्मा गांधी जी सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब शामिल हुए तो उन्नीस में शामिल हुए थे कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा ठीक है दिनसा वाचा ध्यान रखिएगा और आ, केवल एक ही बार अध्यक्ष चुने गए थे गांधी जी वो भी कब 1924 के अधिवेशन में ठीक है और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों तो ये हुआ था आपके बेलगांव में कहाँ पे हुआ था बेलगांव में हुआ था ये ध्यान रखना आपको ठीक है आगे वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो हरिपुरा और त्रिपुरा ये दो ऐसे थे दोस्तों जहाँ बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी हालांकि यहाँ पे याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का ठीक है तो जे बी कृपराणी चुने गए थे और इनके पहले लगातार पाँच वर्षों तक अबुल कलाम आजाद थे ठीक है उनको अबुल कलाम जी थे उनका नाम याद रखेगा जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था जनगण मन अधिनायक जय है ठीक है तो ये जनगण मन की बात कर रहा था ये 1911 का अधिवेशन में गाया गया था जबकि वंदे मातरम पूछ थे तो अठारह में ही गाया गया था सबसे पहले ठीक है ये भी ध्यान रखेगा अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं भारत में गरम दल और नरम दल से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं पहला दे रहा कि कांग्रेस के गरम और नरम दल के नेताओं सॉरी नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी कैसी पद्धति थी ये, ये बताना आपको ठीक है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहला तेरा असहयोग देखिए नरम दल वाले हैं ना ठीक है राजवामबद्ध आंदोलन ठीक है अनुकूलन प्रविटन और अविधेयक दोस्तों मैं आपको बताऊं ये आपको क्या कहना चाहिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है देखिए जो गरम दल वाले थे ना वो हमेशा चाहते थे कि हम अंग्रेजों के कार्य में धीरे धीरे अपने आप को शामिल करें उनके रूटीन में उनके काम में धीरे धीरे जो है शामिल होकर के तब हम लोग चुनाव लड़ें और तब जो है भारत को आजाद कराएं इस तरह से यहाँ पर आप बोल सकते हो कि राजवाम बंध ठीक है वो कैसा आंदोलन उन लोगों की पद्धति थी राजवाम बंध आंदोलन पद्धति इसी वजह से तो गरम दल के नेताओं से झगड़ा होता था 
ठीक है अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ से बिलोंग करते थे नरमपंथी नेता तो ज़्यादातर ये शहरी क्षेत्रों से ठीक है शहर वाले लड़ाई नहीं करते गांव वाले थोड़ा सा मजबूत अपने आप को समझते हैं कि छीन लिया जाएगा ठीक है तो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे निम्न में से कौन उग्र पंथी नहीं था उग्रपंथी मतलब कौन गर्म दल का नेता नहीं था ये आपको बताना है ठीक है तो गोपाल कृष्ण गोखले ये राजनीतिक गुरु थे भाई महात्मा गांधी जी के ठीक है ये नरमपंथी थे ठीक है ये उग्रपंथी में नहीं थे बाकी उधम सिंह तो जाके लंदन में गोली मार आए ठीक है बाल गंगाधर तिलक मदन लाल ढिंगरा ठीक है बहुत खतरनाक खतरनाक लोग थे खतरनाक मतलब इन लोगों की भावना इस बात पे थी कि अंग्रेजों को हम लोग जो है पीट पीट कर मार मार कर यहाँ से भगाएंगे किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया ठीक है तो बड़ा भला बुरा कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने ठीक है कांग्रेस को बड़ा भला बुरा कहा था इस समय आ, क्या होता था ना कि कांग्रेस के जो नरम कांग्रेस में क्या था कि नरमपंथी नेताओं की भरमार थी ज्यादातर नेता नरमपंथी थे वो लड़ाई नहीं करना चाहते तो इतमान से जो है शासन में घुसना चाहते थे और शासन में आ करके अपनी बातें रख करके तब भारत को आजाद कराना चाहते थे ठीक है और गर्म दल वाले क्या करते थे लड़ाई पुतर जाते थे तो नरम दल वाले ये समझते थे कि हम लोग गर्मी में आकर के गलत डिसीजन लेंगे ठीक है अंग्रेजों के पास भाई बंदूक है हथियार है वो शासन में है तो दिक्कत है ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती तो इसी वजह से वो नरमपंथी थे लेकिन गर्म दल वाले नेता क्या करते थे अब नरमपंथी होने के नाते उनको अंग्रेजों के सामने कई बार प्रार्थना याचना झुकना पड़ता था जबकि गर्म दल के नेता के मन में ये होता था कि नहीं हमारा देश है और हमारे देश में आकर के कोई हमारे ऊपर शासन कर रहा और ऊपर से हम झुक के बात करेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ठीक है तो थोड़ा सा याद रखेगा तो किसने आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत तो गत्वा समाप्त तो हो गई लास्ट में कांग्रेस को भी लगा कि अब ये सही नहीं है ठीक है या ज्यादा हो रहा है और तब आकर के आ, यहाँ पर कौन आ गया किसके नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जब आई बात तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट तक कहा ठीक है तो वही बाल गंगाधर तिलक जी थे ठीक है इन यही कहे थे ठीक क्योंकि गर्म दल के थे और ये उन लोगों की बातों से सहमत नहीं थे नरमपंथी नेताओं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन आया कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म पंथी एंट्री कर गए 1906 में ठीक है 1906 के बाद यहाँ पर गर्म दल वाले आके शामिल हो जाते हैं हालांकि लड़ाई भी हो जाती है टूट जाता है कांग्रेस दो हिस्सों में गर्म दल और नरम दल में करा निम्न से कौन गर्म दल से संबंधित हैं तो शुरुआत में दोस्तों आपके यहाँ पर अरविंदो घोष बाद में तो ये सन्यासी हो गए ठीक है लेकिन शुरुआत में गर्म दल के नेता थे ठीक है अरविंद घोष याद रखेगा लाल बाल पाल और घोष चार लोगों का नाम लिया जाता है आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था मतलब कौन उदारवादियों से जुड़ा नहीं था मतलब कौन उग्रवादी था तो लाला लाजपत राय ठीक है ला, लाल बाल पाल में नहीं का नाम तो आएगा लाल लाजपत राय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है तो नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को ये तो पेड क्वेश्चन हो गया बताई दिया आपको जितना बताना था निम्न में से कौन मध्यम मार्गीय नहीं था बताइए मध्यम मार्गी नहीं था अरे मध्यम मार्गी माने ही होता है कि कौन जो है नरम दल का नहीं था ठीक है तो वही बा, बाल गंगाधर तिलक ठीक है आगे देखिए निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन में था स्वदेशी के समर्थन में तो स्वदेशी अपनाने को लेकर के कौन हमेशा बातचीत करता था अरविंद घोष जी ठीक है स्वदेशी को लेकर के निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है तो लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है ठीक है भारतीय अशांति का जनक 1908 में छह वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था तो यह नेता का नाम था बाल गंगाधर तिलक ठीक है पत्रकारिता करते हुए पहली बार जो है जेल यही गए थे 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को कितने वर्षों के लिए जेल भेजा गया था देखिए बताइए चलिए जल्दी से बताइए सोचिए मत वही छह वर्षों के लिए ठीक है पीछे बताया है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और गणेश पर्व का शुरुआत किसने किया था तो वही बाल गंगाधर तिलक जी ठीक है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वो एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया आज भी देखिए वहाँ का गणपति उत्सव पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया ठीक है उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया और ये किसने दिया था उसका स्वरूप किसने बनाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने चलिए अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है दोस्तों भारत में क्रांतिकारी आंदोलन टाइम मत देखा करिए हमारे यहाँ टाइम से क्लास नहीं चलती बिना टाइम के क्लास चलती है ठीक है तो सौ क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है बढ़िया से पढ़ाने से मतलब है टाइम चाहे जो भी हो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत खतरनाक संस्था थी मतलब बढ़िया थी भारत के लेवल पर ठीक है अंग्रेजों के एकदम छक्के छुड़ा दिए थे इस संस्था ने तो बी सावरकर ने बनाया था इसको विनायक दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर याद रखो कि एक ऐसे डायनामाइट थे अंग्रेजों की हालत खराब रहती थी इनसे ठीक है निर्लिख
मित्र मेला संघ का ही बदला रूप क्या था अभिनव भारत ठीक है आगे युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जतेंद्र नाथ मुखर्जी नाम ध्यान दीजिएगा जतिन नाथ मुखर्जी को युगांतर पार्टी का नेतृत्व करता माना जाता है इनको ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है यहाँ पर भूल जाते हैं लोग सचिन नाथ सन्याल कर देते हैं युगांतर पार्टी जतिन नाथ मुखर्जी कौन थे वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था अनुशीलन समिति पी मित्रा क्या नाम है पी मित्रा ने अनुशीलन समिति बनाई थी ठीक है अनुशीलन समिति ठीक है बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वो कौन सा था तो देखिए स्पेशली बंगाल में देखिए स्थापना किया था पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की लेकिन बंगाल में इसको बढ़ाने का कार्य किसने किया था बारिंद्र कुमार घोष जी ने ठीक है तो इसको ध्यान दीजिएगा अनुशीलन समिति थी अब इसके बारे में बताइए कारण नारी उत्थान के लिए नहीं वो तो डीके के करवे की जिम्मेदारी थी विधवा विवाह में किसका योगदान था सबसे बड़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाले महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल को कह सकते हो अनुशीलन समिति एक तरह की क्रांतिकारी संगठन थी देखिए युगांतर पार्टी हो गई अनुशीलन समिति हो गई मित्र मेला हो गया अभिनव भारत हो गया ये सब क्रांतिकारी संगठन थे ठीक है भारत सॉरी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया कब उनको लोकमान्य की उपाधि दिया गया था तो जब ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे ना उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के समय ही इनको किस कौन सा उपाधि से नवाजा गया लोकमान्य स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था बताइए ये आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न बर्रा डकैती दोस्तों बर्रा डकैती संबंधित है पूर्वी बंगाल में ठीक है कहाँ पे हुआ था पूर्वी बंगाल में हुआ था मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया ठीक है बम मार दिया गया था कि गाड़ी पर ठीक है वो तो बच गए ठीक है 1908 में काम किया गया था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम मारने का काम उन्नीस में निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्नीस में याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में भी भेजा गया था ठीक है आगे बता रहे निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया ठीक है अरविंद घोष का बचाव किसने किया था आ, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों इसका इनका बचाव किया था सी आर दास ने किसने चित्रंजन दास ने ठीक है ध्यान दीजिएगा अरविंद घोष वही अलीपुर संयंत्र केस के मामले में फंसने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं फिर ये संन्यास ले लेते हैं जीवन में अपने ठीक है हालांकि गर्म दल के नेता थे किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों इसको याद रखें उन्नीस कहीं कहीं पर उन्नीस भी लिखा हुआ लेकिन उन्नीस सौ ही सही होगा यहाँ पर ठीक है और किसने किया था तो ये राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह मिल करके किए थे और ये पार्टी कहाँ पर बनाई गई थी किस स्थान पर बनाई गई थी तो कानपुर में इलाहाबाद मत करिएगा कानपुर में बनाई गई थी ये पार्टी ठीक है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फदस्य नहीं था ठीक है इसका फदस्य कौन नहीं था देखिए शिव वर्मा तो शुरुआत में ही थे ठीक है और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सब लोग थे शिव वर्मा दोस्तों यहाँ कहाँ से शिव वर्मा वगैरह नहीं थे ठीक है बाकी तीनों लोग थे आगे चल के इसी में सोशलिस्ट लग जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन तो उसकी स्थापना बदल जाती है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया ठीक है तो काकोरी वाले मामले में इन्हीं को पकड़ा गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी को ही ठीक है काकोरी कांड सुना होगा आपने ठीक है इन्हीं पकड़ा गया था वो लूटपाट का मामला था और किस वर्ष यह केस दर्ज हुआ था तो ये 1925 की घटना थी और उसी वर्ष में केस भी दर्ज किया गया था और वही उनचासवीं लखनऊ सहारनपुर डाउन पैसेंजर को लूट लिया गया था वही था आगे है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी केस से नहीं जुड़ा था ठीक है तो यहाँ पर भगत सिंह बड़े दूर दूर थे भगत सिंह का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं था ये लाहौर वाले मामले में फंसे थे निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था देखिए मुकदमा तो कई लोगों के ऊपर चला लेकिन इसमें से बच कौन से गए थे चंद्रशेखर आजाद बच गए थे ठीक है इनको नाम याद रखेगा बाकी लोग हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन देखिए यहाँ पर एक शब्द लग गया सोशलिस्ट ठीक है इसके पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और यहाँ पे लग गया सोशलिस्ट ठीक है तो ये अट्ठाईस में बना था और किसने बनाया था तो याद रखिए चंद्रशेखर आजाद जी ने ठीक है और आगे किसने बढ़ाया था तो उन्होंने भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे तो यहाँ पर देखिए अब देखिए अब अलग कर दिया ठीक है तो आजाद जी के साथ भगत सिंह जी भी यहाँ पे जुड़े थे उन्होंने इस काम को आगे भी बढ़ाया वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस जगह पर किया गया तो दिल्ली में हुआ था देखिए ध्यान दीजिएगा जो जो नॉर्मल था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसकी स्थापना कानपुर में हुई थी लेकिन इस वाली की स्थापना दिल्ली में हुई थी ये बात याद रहेगा आपको ठीक है 
आगे देखिए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला तो याद रखो मुठभेड़ में गोलियों से एक्चुअली में वो गोली खुद से नहीं लगी थी उनको उन्होंने तो अपने आप को गोली खुद से मारी थी ठीक है मुठभेड़ में गोलियों से नहीं मरे थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था सबसे पहले तो इनकलाब शब्द का देखिए शब्द का इस्तेमाल अलग है और जिंदाबाद का नारा अगर पूछे आपसे तो भगत सिंह करेगा जबकि इनकलाब शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था तो इकबाल ने किया था यह भी याद रखेगा ठीक है दोनों प्रश्न अच्छे हैं भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया तो तेईस मार्च को दिया गया उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है लेकिन तेईस मार्च कब उन्नीस को दिया गया कब उन्नीस को ठीक है आगे भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी किस केस के मामले में उन लोगों को फांसी सुनाया गया था यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है किस मामला आखिर मामला क्या था तो वही लाहौर षडयंत्र केस में मैंने बताया ना फंसाया गया था और काकोरी वाले में कौन कौन आए थे आजाद जी तो बच गए थे बाकी रामचंद्र बिस्मिल के साथ बहुत सारे लोग जो है इस मामले में हत्थे चढ़ गए थे फांसी हो गई थी उनको गोरखपुर के जेल में आगे है लाहौर षडयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी कौन यहां से बच गया था लाहौर वाले में लाहौर वाले में पूछ रहा कौन बच गया था ठीक है तो ध्यान दीजिएगा बटुकेश्वर दत्त ठीक है जो कि बम पटकने गए थे केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ जो बम पटक कर वहीं खड़े थे पर्चा बांट रहे थे आपको याद ना वो इस में नहीं थे बाकी सरदार भगत सिंह और आपके सुखदेव और राजगुरु इन तो लोगों को फांसी हो गया था तेईस मार्च उन्नीस को ठीक है आगे है भारतीय स्वतंत्रता के लिए निम्न लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम तो अशफाकुल्ला कहाँ हो गया और तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा हमको ठीक है अशफाकुल्ला खां दोस्तों ये पहले थे जिनको फांसी पे दिया गया चढ़ाया गया निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था तो सूर्य सेन दोस्तों पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों का एक शस्त्रागार था जहाँ पर अंग्रेज अपने बंदूक वगैरह रखते थे उसको लूट लिया था सूर्य सेन ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के सहयूद कौन थे जो सबसे कम उम्र में हुए थे तो खुदी बोस ठीक है खुदी बोस ये सबसे कम आयु के थे जो शहीद हो गए थे बारह की उम्र थी जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे ठीक है आरोप बताइए देखिए जतिन दास ने सबसे लंबा भूख हड़ताल किया था चौसठ दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास की और किस मामले में इनको अरेस्ट किया गया था बंदी बनाया गया तो वही लाहौर षडयंत्र केस वाले में ठीक है जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई थी तो जतिन दास चौंसठ दिन तक हड़ताल रखा था उन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था निष्क्रिय विरोध ठीक है तो अरविंद घोष जी ने किया था ठीक है अरविंद घोष जी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट निम्नलिखित में से किस अच्छा इन्हीं को बचाने के लिए सीआर दास ने वकालत किया था ठीक है ये भी ध्यान रखेगा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर के जेल में दिया गया पीछे आपको बताया कि काकोरी केस में फंसाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी को और इन्हीं को फांसी गोरखपुर के जेल में हुई थी थोड़ा ही क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं है आगे निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी उसका नाम बताना आपको तो बीना दास ने चलाया था गोली हालांकि बच गया था बट याद रखिए बीना दास ने चलाया था भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं आते ही आते हैं इतना तो आप रटे ही लीजिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था और कहां पे किया था तो लंदन में ठीक है लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी का स्थापना और किस वर्ष हुआ था तो 1913 में 1913 में प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो रहा था इसी समय गदर पार्टी के नेता कौन थे लाला हरदयाल जी थे ठीक है आगे देखिए गदर पार्टी की संस्थापना स्थापना किसने किया था लाला हरदयाल आ जाएंगे ठीक है आगे है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो अमेरिका में हुआ था कनाडा में ठीक है कनाडा के पास हुआ था अमेरिका में गदर क्रांति छिड़ने का पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था ठीक है किस वजह से गदर क्रांति छिड़ी थी ये बताइए गदर नाम से एक पत्रिका भी आती थी पेपर भी आता था बहुत कुछ ठीक है तो याद रखें प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया था उसी समय जो है गदर पार्टी आई थी निम्न निम्नांकित में से वह कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था तो अफगान अफगानिस्तान में तो थे दोस्तों ये महेंद्र प्रताप जी ने सबसे पहले सरकार बनाई थी स्वतंत्र सरकार बनाई थी आगे प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट या राजा महेंद्र प्रताप थे ठीक है तो ये बताना आपको तो वही अफगानिस्तान में बनी थी सरकार में आपसे बताई दिया ठीक है कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आ, मैडम भीका जी कामा रुस्तम को मां कहा जाता था इन्होंने सबसे पहले झंडा भी लहराया था भारत का निम्नलिखित में से किस आ, महिला ने भारतीय तिरंगा का सबसे पहले फहराया था तो ये मैडम बिका जी कामा ये सबसे पहले झंडा फहराई थी इनका नाम याद रखिए वह कौन थे जिन्होंने
याद रहेगा आपको अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही और आगे के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन और भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर किया करिए मेरे भाई कहना ना पड़े यार ठीक है और यहाँ पर सभी विषयों की क्लास दी जाती है तो आप आइए प्ले में जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए तैयारी करिए अपनी ठीक है चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच